সেবার উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের একত্রীকরণক লো শিক্ষামন্ত্রী রনোজ বেগুর মন্তব্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ কেনেদরে পরিচালনা হব সেই সন্দর্ভতো মন্তব্য আগবালে শিক্ষামন্ত্রীগুলো সমগ্র ভারতবর্ষত এটা রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির অধীনত আমার শিক্ষা তো দুই ভাগত বিভক্ত এটা হল বিদ্যালয় শিক্ষা আর আনটো হল উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণীল এটেকে দ্বাদশ শ্রেণীল আমার ডিপার্টমেন্ট এটা ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশন যেহেতু আমার দশম শ্রেণী আর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা পরিচালনা করার কারণে সুকিয়া সুকিয়া দুখন বোর্ড আছে এটা দুইখন একত্রিত করে বিদ্যালয় শিক্ষা বোর্ড আমি গঠন করার সিদ্ধান্ত যাকালি কেবিনেটে অনুমোদন জানালে গতি এটা দুইটা মার্চ হব মার্চ হলেও ইয়ার দুটা উইং হিসাবে থাকিব শাখা তো দুটাই থাকিব একাদশ দ্বাদশের কারণে একটা বেলে শাখা আর নবম দশম শ্রেণীর কারণে একটা বেলে শাখা বোর্ড এখন হব চেয়ারম্যান এজন হব কিন্তু দুজন ভাইস চেয়ারম্যান থাকিব একাদশ দ্বাদশের কারণে এজন উপসভাপতি আর নবম দশমর কারণে আন এজন উপসভাপতি নদী পর্যটনে বহন করছে এক অন্য মাত্রা এম ভি মহাবাহু জাহাজের দুহাজার তেইশ চৌবিশ পর্যটন বর্ষত শিলঘাট পালেহি তৃতীয় বিদেশী পর্যটকর দল শিলঘাটত চাহ গছর মাঝে মাঝে খোঁজ কাঢ়ি আগবাড়ি আমেরিকা সুইডেন জাপান চীনের এঘারজনিয়া পর্যটকর দলট বিদেশী পর্যটকে পরিদর্শন করলে শিলঘাট স্থিত কলিয়া বর চাহ বগিচা টুকুরি লো চাহপাত সিঙি অভিজ্ঞতা বুটলিলে বিদেশী পর্যটকে বিদেশী পর্যটকর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ছে এটা কলিয়া বর চাহ বগিচা ব্রহ্মপুত্রর বুকুরে কলিয়া বরের শিলঘাটত উপস্থিত হয়েছিল এঘারজনী এটা বিদেশী পর্যটকর দল গুয়াহী পাণ্ডুর এম ভি মহাবাহু জাহাজের পর্যটন ক্ষেত্র ভ্রমণ করবল শিলঘাট নদী ঘাট উপস্থিত হয় সেই বিদেশী পর্যটকর দল পুনের সাত সাগর এর নদী পার হয়ে কলিয়াব উপস্থিত হয়েছে বিদেশী পর্যটকর দল আর এই মুহূর্তে দেখো কলিয়াব শিলঘাটর যি কলিয়াব চাহ বগিচা কলিয়াব চাহ বগিচাত বারো তেরোজনী একটা বিদেশী পর্যটকর দল আছে আর কেবাখানো দেশের পর আছে চীনের পর আছে সুইডেনের পর আছে আমি জানি পাইছো যখন টুরিস্ট গাইডে এই বগিচা পরিদর্শন করাবল লিছে গম পাইছো যে বিভিন্ন দেশের পর আছে বারো তেরোজনী একটা বিদেশী পর্যটকর দল আর ব্রহ্মপুত্রর জড়িয়ে যে মহাবাহু এম ভি মহাবাহু জাহাজের এই দলটু আছে আর দলটু আই পোনে পোনে শিলঘাটের যায় মরাপাতকল পরিদর্শন করলো আর তারপরে ইয়ার দেখা গেছে কলিয়াব চাহ বগিচার যে ব্রিটিশের দিনতে স্থাপিত এখন চাহ বগিচা চাহ বগিচা পরিদর্শন করেছে আর যে চাহ চাহ উদ্যোগ কিদরে ইয়াত চাহ খেতে করা হয় চাহপাত কেন সিঙিছে পাত তুলিছে সেয়া প্রত্যক্ষ করেছে আর এই মুহূর্তে এই বারোজনিয়া বিদেশী পর্যটকর দল আমি ইয়াত উপস্থিত একটা দৃশ্য দেখা যায় ইয়াস দেখাই আসো পর্যটকে এনেদরে এটা এই যে চাহপাত টুকুরি ল চাহ বগিচা চাহপাত তোলার দৃশ্য আমি দেখাই আসো এয়া এয়া হয়েছে বিদেশী পর্যটকর দল আজি উপস্থিত হয়েছে শিলঘাটত আর এনেদরে দেখাই আসো কলিয়াব চাহ বগিচা চাহপাত তুলি চাইছে কেনেদরে চাহপাত তুলে ইয়ার যখন চাহ শ্রমিক মহিলা আছে চাহপাত তুলি আছে আর তার মধ্যে এইগারী বিদেশী পর্যটক মহিলায় এনেদরে চাহপাত তোলার চেষ্টা করা আমি দৃশ্য দেখাই আসো আর এয়া কলিয়াব চাহ বগিচাত বিদেশী পর্যটক দল উপস্থিত হয়েছে আর এনেদরে দেখা গেছে প্রতি সপ্তাহে এটার পিছন আনটো বিদেশী পর্যটকর দল কলিয়াব উপস্থিত হয়েছে আর কলিয়াব পর্যটন ক্ষেত্র দর্শন করেছে মহাবাহুর বুকুয়ে আদি শিলঘাটত জাহাজর পর নামি শিলঘাটত থাকা বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্র পরিদর্শন করেছে আর শিলঘাটের কিছু যুবকে এই পর্যটক সকল নিজের বাহনরে এই ঠাই সমূহ পরিভ্রমণ করাইছে আর দেখো এই যদি পর্যটক এই মুহূর্তে কলিয়াব চাহ বগিচাত আছে আর ইয়াত বিহু নৃত্যর আয়োজন করেছে বিহু নৃত্য উপভোগ করব এনেদরে কলিয়াব পর্যটন ক্ষেত্র আশা সঞ্চয় করেছে এই সকল বিজেপি বিদেশী পর্যটকে পোনপ্রথমে শিলঘাটত উপস্থিত হয় ইয়াত শিলঘাটের পর্যটন ক্ষেত্র উপভোগ করেছে তারপরে কাজিরঙা দর্শন করবলে এই সকল পর্যটক ইয়ার পর যাত্রা আরম্ভ করে 
মৌপালনৰে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দুই নং চুকলাই গাঁৱৰ মহে সুমুৱাই সীমান্ত অঞ্চলৰ প্ৰায় 50 ঘৰ মানুহৰ ঘৰ 250টা বা স্থাপন কৰি তাৰ প্ৰায় মৌজুল সংগ্ৰহ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মূৰ বা আৰু মাখি যুগান ধৰি আহিছে মহে সুমুৱাই প্ৰতিটো বা আৰু মাখি বৰ্তমান দাম হৈছে 4000 টকা বৰ্তমান সময়ত প্ৰতি লিটাৰ মূৰ দাম 600 টকা এই মৌজুল সমূহ অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ নেপাল সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানলৈ যুগান ধৰিছে প্ৰতি বছৰে 7 লাখ जगत विभिन्न जगत संस्थापन कर पालन कर रानी बन विभिन्न ठाई मऊ যোগান ধরে আর বছর বছর ধরে এই অঞ্চল চুকলাই যেহেতু এই বাগান অঞ্চল এটা চাহ বাগিচা এলাকা আর ইয়াত বিভিন্ন ধরনের ম জায়গাত মৌ বা সমূহ সংস্থাপন করে আর সংস্থাপন করে এই মৌ বা সমূহ মৌর জোল সমূহ বিক্রি করে পোনে পোনে মানে মহেশ্বর ওর ওসলে যাবলে চেষ্টা করছো আপনি কি দিনের পর এই কাম করি মোট প্রায় চল্লিশ বছরে হব নাইনটি ওয়ানের পর আরম্ভ করছিল আমার তাতে দুর্নীতি একটা মৌ পালন কেন্দ্র আসলে খাদি বোর্ডর তাতে মানে শিকিল শিকি পেলে বেলেগেও করা দেখিছিল আর মনে একটা মানে হেঁপা লাগিল তেরপরে আরম্ভ করে করে আজি প্রায় দুশো পঞ্চাশ বা মৌ পালন করে আসো লগতে বাকসবিল বনাইছো বনাই বিক্রি করছো লগতে মৌ মাখিবিল বনাইছো ডিভিশন করে পেলে এইবিল বিভিন্ন ঠাইত মানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টত দিবল হয় খাদি বোর্ড আছে আয়োগ আছে এগ্রিকালচার আছে হর্টিকালচার আছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে এইবিলাকে বিচার বিচার দিব হয় তেনেকে জীবন নির্বাহ করে আসো আর এই মৌ বা বর্তমান আমার বা কি বা আপনি এতালেক বিক্রি করলে बचर मोटामुटी पाँच छः मान बिक्री है कि दाम बिक्री कर बच्चर मऊमाखिर दाम तो हम षोलोश टका और बकसर दाम हम एक टका मोर बर्तमान मोर प्रति के जी मोर कि दाम बिक्री मऊ जोल बर्तमान मैं छश टका पार के जी बिक्री आसो आम जाए विभिन्न ठाई गोटे जाए विभिन्न मैं दूरपा आए और लो जाए नेपाल गुस जाए तार लो जाए और नेपाल और विभिन्न बहुत दूर मैं बाहर विभिन्न ठाई जाए मैं लब आए दी ना जा मानु घर मऊ पालन व्यवस्था कर दी निजे चवा चिता कर मोर दुश पंचाश बा आसे मोटामुटी पंचाश घर तक आए बस अनुमान कि टका उपार्जन कर बस छत लाख टका मोटामुटी সমাগত শ্রীকৃষ্ণর রাস মহোৎসব রাজ্যের চৌদিশে চলিছে রাস মহোৎসবের প্রস্তুতি উজনি জীবন্ত রাসর পরিবর্তে নামনি চলিছে মৃন্ময় মূর্তির রাস প্রস্তুতি বায়হাটা চারিআলির সমীপবর্তী পুথি মারি চলিছে মৃন্ময় মূর্তির রাসর প্রস্তুতি একচল্লিশ সংখ্যক বর্ষত নদিনিয়া বনায় থাকা কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব রাস মহোৎসব ইতিমধ্যে মৃতশিল্পী সকল ব্যস্ত হয়ে পড়ছে প্রতিমার প্রাণ দিয়াত দৈনিক পঞ্চাশ হাজার ভক্তর আগমন হব বলে আশা প্রকাশ করেছে আয়োজক সমিতি শ্রীকৃষ্ণ রাস মহোৎসবল মাজত মাত্র কেটামান দিন বাকি উজনির জীবন্ত রাসর পরিবর্তে নামনিত দেখা যায় মৃন্ময় মূর্তি রাস আর এই মৃন্ময় মূর্তির জড়িয়ে যধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করবেন সকলখি দেখায় যে রাস সমূহত মানে বর্তমান উপস্থিত আছো পুথিমারি রাস রাসস্থল আর এই রাসস্থল হচ্ছে কমলপুর সমষ্টির অন্তর্গত এখন ডর রাসস্থল আর এই রাস রাসস্থল এইবেলি একচল্লিশ সংখ্যক রাস মহোৎসব অনুষ্ঠিত করব আর মূল কেমেরা সহযোগে দেখাইছে ইতিমধ্যে মৃন্ময় মূর্তি প্রাণ দিয়ার কারণে কারিকর সকল কারিকর সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে লগতে যা মৃন্ময় মূর্তি আছে তাত আখ্যান মতে থাকা যান যান চরিত্র আছে সেই চরিত্রব এই রাস মহোৎসবর সময়ত উপস্থাপন করে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করার লগতে অসমিয়া সামাজিক জীবনের লগত জড়িত কিছু দৃশ্য এই মৃন্ময় মূর্তির জড়িয়ে প্রকাশ করবল চেষ্টা করে উদযাপন সমিতির সম্পাদক করাকি আছে মানে আপনার জানব বিচার কেনকা চলিছে প্রস্তুতি হয় আমি সাতাশ নভেম্বরের পাঁচ ডিসেম্বরলে নদিনিয়া কার্যসূচীতে আমি রাস উদযাপন করবল লো সাতাশ নভেম্বর রাতপা আমার ধর্মীয় পতাকা উত্তোলনে আমার রাস মহোৎসব আরম্ভ হব আমার আঠাইশ তারিখে সদম ভিত্তে দিয়ানাম প্রতিযোগিতা আছে উনত্রিশ তারিখ আর ত্রিশ নভেম্বর এই দুই দিন আমি আগশারীর আমার নাগারা নামর শিল্পী আছে দুই দিন 
আর আমার এক তারিখে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আমি রাখিছো দুই তিন চারি আমি ডিসেম্বর আমি ভ্রাম্যমান নাট্য জগতর আমার শিল্পী রবি শর্মা রবি শর্মার দ্বারা অভিনীত হেঙুল থিয়েটার আছে তিনদিন আর পাঁচ তারিখ পাঁচ ডিসেম্বর আমার জুবলি বরুয়ার আমার বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আছে এনে ধরনের আমি নদিনিয়া কার্যসূচী আমি প্রস্তুত করছো হয় নদিনিয়া কার্যসূচী তখন সকলে এই বেলি একচল্লিশ সংখ্যক রাস মহোৎসব অনুষ্ঠিত করব হরি মন্দির যে পুথিমারী হরি মন্দির আছে হরি মন্দির কমিটির সম্পাদকগুলি আছে মানে আপনার জানি বিচার বহু বছর ধরে আপনি এই হরি মন্দির সম্পাদক বা দায়িত্ব আছে হয় মানে আজি সাত বছর ধরে হরি মন্দির সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব আছো আর প্রত্যেক বছরে আমি রাস ভালদরে উদযাপন করে আছো এই বেলিও আমি এই বেলিও আমি যোগ্য এখন উদযাপন করতে পাতি দিছো তার সভাপতি আমার পুথিমারী অঞ্চল কমলপুর সমষ্টির বিধায়ক মাননীয় দিগন্ত কলিতা দেব আর আমার হেমন্ত কলিতা দেব লগতে আমার সম্পাদক দয় যতীন চৌধুরী আর রমেন কলিতা তখন সকলে যৎপরনাস্তি চেষ্টা করে রাসর উত্তরোত্তর কামনা করে রাইজর রাইজর সহযোগত রাসর প্রস্তুতি চলাই আছে ধন্যবাদ দিছি যেহেতুকে একত্রিশ নং রাষ্ট্রীয় ঘাট ঘাইপথর দাঁতিত এই রাসখনি হয় পূর্ব তুলনায় এই বেলি কি ভাবিছে ভক্তর সমাগম যাবার আমার প্রায় পঞ্চাশ হাজার অধিক ভক্ত আইসিল এইবার দৈনিক এইবার তাত অধিক হব বলে আশা রাখি কারণ এইবার প্রস্তুতি যাবারত বেশি ভাল হয়েছে সেই অনুপাতে কব গেছ যে এইবার যাবারতকে আমার ভক্তর সমাগম বাড়িব ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল গুয়াহীত এন এইচ আর সির পাঁচজনিয়া একটি দল আহি উপস্থিত হয়েছেহি এনকাউন্টার তদন্তের এন এইচ আর সির এই উচ্চস্তরীয় দল আহি উপস্থিত হয়েছেহি আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারের লো গেছো সংবাদ মেলার মাজল on the advisories various advisories 13 advisories we had pointed out to them for com compliance of that some of the advisories has already been made by the assam government has made it one of the state has to report compliance with respect to the hansen's disease advisory so that was the one of the issues thereafter we held a conference with the state human rights commission of the various northern northeastern states with us and we have under considered their problems and how to coordinate best between shrc and national human rights commission to serve the to protect the human rights of the people expeditiously and we have requested all the state human rights commission to be on board and online uh and so that we can decide the cases expeditiously both the state human rights commission as well as national human rights commission perform the same job of human rights protection and to prevent the violation and promote the human rights so that was one of the issue yesterday today we held a <coughs> open camp hearing uh there were 56 cases which were taken up in large number of cases uh, we came across that compensation our recommendation with respect to compensation has been complied with and uh, there is a disbursement of the compensation to the extent of 355.5 lakhs in the various cases which we have decided today so 355.5 lakhs is a substantial amount 3 crore 55 lakhs 5000 so we have achieved that substantial figure and then there were several cases with respect to the chakmas there was unlawful allegation was of unlawful partition 
and uh, pillars being put up only in particular portion demarcating two districts we have heard that matter changlang was uh, one of the district involved in that and uh, there was some case of a tribal girl who she was subjected to <coughs> rape in that compensation has been ordered and uh, in the case of uh, north east frontier railways we have 57 persons persons died 18 persons were injured and four persons were missing we have been in in that case five lakh has been given to each of the pers deceased person pursuant to our interference and then in the to the 50000 each ranger person and we have advised today that uh, the four per persons who are missing government need not wait for seven years to make a presumption of that they should decide the matter and make the payment of, at the earliest uh, within six weeks that was the direction issued issued in that matter manipur cases we have heard there was uh, there was a report that violence in certain areas is still going on there was a issue of uh, blockage of the highways number 3 and 37 we have asked the road map of the government to restore the situation and as early as to open the highways for that they have been given the time by us to submit before us what effort they are going to make to open the highways which have been blocked since long and then we have been told that uh, to 93 persons compensation of 10 lakh has been awarded by the manipur government those who have died to next of the kin or the deceased in remaining cases we have said that uh, payment should be made which they say 180 persons have died by a part, uh, particular date we have said that compensation should be paid of 10 lakhs each to next of the kin within next 4 weeks and report should be submitted to us and with respect to the rebuilding of the houses we have directed assessment processes to be completed within 6 weeks and compensation to be disbursed as per the schemes the scheme framed on 9/11 2023 by the Bharat aur Gaurav bhute bishote yaar khonmal strong mane